。秋燕，这几年不见，都出落成大姑娘了。来，让嫂子看看。你先坐一下，嫂子去给你倒茶。哎，嫂子，这么多年没见了，你就先别忙了，陪我聊会儿天。秋燕，这些年你都去哪儿了？怎么一点音讯都没有？嗯，我这些年，其实我去了很多地方，主要是上学堂。那，你怎么跟葛大少爷一起回来了？我跟他是偶然碰上的，他找我哥有点事儿。我呢，是因为想你跟我爸，所以回家看看。反正你呀、啊，就不跟嫂子说实话。哎呀，来。这走了几十里的路了，怪累的。啊，啊快坐。啊，秋燕，嗯，嫂子去给你拿点好吃的。啊，谢谢嫂子，马上就来。嗯，哼哼，来，好，姓胡啊，跟大少奶奶说一声，备注好酒菜。啊，好。警卫啊，就别麻烦嫂子了，粗茶淡饭就可以啊。那怎么能行呢？贵客临门。我怎么能慢待你呢？长浩啊，既来之则安之，你到了这儿就听我安排吧。<笑>好啊，警卫啊，那咱俩谈的那件事情如何进展？你有没有一个确定的计划呢？我呢，已经开始着手运筹了，下面的军官都交代过了，都愿意跟我走。队伍呢，现在由他们掌握着，只要我一声令下。那好，明天我就把我们这里的情况及时的报告给于政委。怎么转告？我们有专门的人往来联络。哦，好。哦，对了，还有一事。你讲。我此次率部投诚，事关重大。我怕万一有闪失，后果不堪设想。所以我希望，届时，贵方能够出动部队来接应我。姐妹啊，这件事情呢，你尽管放心。临行之前，政委还专门交代给我，只要咱们这里确定了行动时机，军分区的主力部队随时可以出动接应咱们。好，这样就好了。哦，对了，你之前在国军任职，又投了新四军，现在又改投我军，难免让人起疑心。为了便于活动，我给你派个职务，团部机要副官，你看怎么样？行啊，秋燕，来尝尝鲜，刚从后院枣树上打下来的，嗯，真甜。哎，嫂子，这些年你一直都在家里吗？你哥啊，他是个带兵打仗的人，前几年在汉口跟东洋人打起仗来，他忙得焦头烂额的。也顾不上我，就派几个人把我给送回来了。那我哥是怎么当上救国军的？你哥的事儿啊，嫂子从来都不过问。哦，爸，你这个铁石心肠的闺女啊，你还知道家门在哪里呀？我生在这儿，我怎么能不记得呢？前些天呢，有人在借牌镇看见了你，我托人捎了信儿，你收到了吗？嗯，收到了。收到了也不给我回信儿啊？嗯，我不太方便。有什么不方便的呀？爸，这秋燕的心里一直想着您呢。你们聊，我去给你们做饭。闺女啊，你是不是当上新四军了？爸，我我在那边是当教书匠，教书匠。<笑>哎，爸，这些年我虽然在外面走南闯北的，但是我心里边一直特别惦记家里边。你身体还好吗？爸老了。哎呀，能看着你们平平安安回来，就心满意足了。哎，刚才我看见经纬在厅堂里陪着昌浩，你们是一块回来的
，呃，我们碰巧，碰巧。<笑>这闺女长大了，跟爸说话也不拖点了啊。<笑>好了，不管你们那些事儿了。哎，回来一趟不容易，多住几天吧。嗯，好。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！苏苏苏苏苏苏苏苏苏！哎，教导员，没死啊？我没死，到阎王殿里转了一圈。哎，你们这是去哪儿啊？我们去打打打打打牙祭。哎，这酒和肉是兄弟们用发了金碟凑份子买的，自自己掏掏的钱。这回。没违反军纪吧，二排长？我上次管你禁闭呢，是处理的有点简单，也过于粗暴了。在这里，我向你道歉了。啊，嗨，那一次是我有错在先，还蛮糟糕。你可别都搁在这儿啊！早就过去的事儿了，我早就忘了。哎。同志们都还好吗？好，好，好，好，都都都好，就就是一直挂挂记着你，不不知道你，嗯嗯嗯，我也很挂念同志们呢。哎，教导员，你们这大难不死，该庆贺庆贺呀！哎，对对对对，这这这这这找块喝二的。不不，我就不去了，我还得赶紧回去洗漱一下，换下这身衣服。哦，也也也也也也是，我走了啊。哎，教导员，再再再再见！哎哎哎，这怎么变了个人啊？这没没架子了，这这这这，变了还不好？这他不适应啊！谢志凯，我已经按照您的吩咐，把那个叫苏欣的派回了节拍镇。嗯，他会不会是这样想？谅他也不敢。我手里拿着他亲笔写的悔过书，上面还有他自己摁的手印呢。嗯，有可能。你要控制住他。为王军效劳，安心吧。哦，明天你陪我去一趟唐地镇。要对新苏军动手了？哼，快了，他们已经摇上了咆哮的鱼儿。金委啊，要让葛昌浩确信你的投诚之意，表面文章一定要做好。我知道。都已经安排好了。你妹妹在新四军里面当了什么差啊？啊，她是在学堂教书的，这次是受了委派来协助葛长浩的。公差党厉害啊！财主人家的大少爷、大小姐，都能被他们吃花。我们一定要小心应付。是啊，一家人几条心。我这个角色可不好演。于政委，那天的遭遇战来的太突然了，这黑灯瞎火的，我从悬崖上摔了下来，就什么也不知道了。后来一醒来，我竟然发现我自己躺在了猎户的床上，幸亏他们把我背了回去，要不然我这条命肯定就没了。哎，你说的是哪家猎户？嗯。流动打猎的，姓户，父子两个人。那里离扈家庄很近，可能是扈家庄上的人。对。苏教导员，你真算是福大命大了，从那么陡峭的山崖摔下去，竟然都没摔到筋骨。我，我的头部摔得很严重，到现在还是一阵阵的闷疼，这耳朵也是嗡嗡的响。啊。那是脑震荡的症状，啊，需要静养。啊，没事，于政委，我能撑得住。哎，别撑着啊，先把伤养好再说。尹副营长啊，独立营的事儿，你就多担当着点。好的，于政委。于政委，我还有件事情要向您汇报。什么事儿？那天我在回来的路上，我看见葛昌浩跟吴秋燕同志。他们两个人都穿着一身便装，神神秘秘的样子。我问他们两个人去哪儿，他们俩也不告诉我。小苏啊，这件事呢，我知道了啊，别再外传了。是。派他们去唐地镇，这肯定是为了侦查什么秘密啊
你嘀咕什么呢？呃、啊，没什么。那个，应副营长，现在对敌斗争的形势愈发的复杂严峻，咱们必须提高革命警惕性。怎么扯上这话题了？啊，咱们今天啊，只叙旧情，不谈国事啊。行行，来来来，为什么不谈国事啊？爸，这昌浩来一趟不容易，我不是想喝个轻松酒吗？我今天还就想谈谈。昌浩啊，我说，我们吴家这回在唐地镇可风光。一门父子，双双为东洋人做事儿。那一天，被人挖了处分。五叔啊，这中间不写脸上。您虽然戴着一个维持会会长的帽子，但那是被逼无奈的。而且你是凭良心做事，没人会低看你的。我的年岁大了。凭着良心，为镇上的百姓做事儿，受点委屈，被骂几句，也都无所谓了。可是经纬，他还年轻呢、啊，变成这样，我这，我这心里难受、啊。不瞒你说，陈浩，我真的有点儿心灰意冷。我说啊，经纬的部队属于南京方面，也谈不上为东洋做事。你就不要替他开脱了。我说，别这，爸，你少喝点儿。这酒的滋味苦，我也不想再喝了。哎，张浩，我说啊，你跟经纬打小一块长大，交心深。很多事儿你要规劝规劝他，啊，我先回屋了，啊，那我说你早点休息。你换上套便服，到唐地镇走一趟，看看他们是不是在那儿，在做什么，尽快回来向我汇报。苏警导员，查这事儿干嘛？少问，这是党的秘密。趁着夜色赶路，快去快回。打算我进那个家门，他就没给我好脸色。这也难怪，你应该找个时机，敞开心扉的和他好好聊一聊。是，可是我现在这种情况，我能说什么呢？来来来，再喝一杯。还记得咱们小时候一块儿上私桌的时候？当然记得，一群顽童，朗朗读书声。只可惜逝水流年，往事已成追忆了。是啊，一旦长大成人，这家事国事天下事，便事事烦心了。呃，静美啊，我看咱们俩得抓紧时间。把正事儿好好的谈一谈了。啊，这儿不用你了，再见吧。我是这样想的，我先以演习的名义，把队伍拉出城去，进了山就好办了。嗯，可是那个特派员先生还在镇上，这么大的动静，会不会引起他的警觉呢？明天早上，我先去跟他通报一声。这正常的演习，他应该不会起疑心的。那好，驻扎在这里的鬼子兵，届时会有什么反应吗？这方面我也考虑过。刚开始，他们可能不会有什么反应，但是要防备的是，万一前一群醒过神来，请求他们去追击我们，到那个时候，难免会有一场恶战。
我也就是担心这个。唐昊，你们的主力部队肯定会来接应我们的。这一点你尽管放心。好，敌寡我众，到时候我们可以顺势灭了这帮小鬼子。好，那你看时间定在什么时候为好？事不宜迟，越快越好。你看，后天练阵好不好？好，那明天我就让前来联络的人。把咱们的行动计划转告于政委。好。日用白花，香烟洋花，枕头线脑，便宜嘞。你二位买点什么？嗯，这个雪花膏怎么卖的？便宜，一块二一盒。香烟。我算您八毛，正好两块。好。哎，葛副官，你怎么能让红颜知己花销啊？这不成倒贴了吗？没办法，啊，囊中羞涩。王副官，别乱嚼舌头啊！哎，哎，啊，哎，你这是干什么？挡住你那个没遮没拦的嘴。司令官鞍马劳顿，敌人有失远迎，还望见谅。不必客气，停。司令官卫，你们准备如何行动啊？司令官真是个急性子。警卫，嗯，你先说说吧。新四军方面派来联络的人已经到了我的家里，昨天晚上我们已经商量好了，头城行动。定在后天的凌晨，我告诉他们，此事事关重大。为了确保万无一失，我要求界牌定方面派出全部的主力前来接应。他们答应了，答应了。好，局势正按我们的预期发展。新四军的主力部队离开界牌镇，那里的防御会很空虚。我们趁势调派两路骑兵，奔袭他们的老巢。与此同时，吴团长再反戈一击，便可。两路骑兵如何组成？啊，一路由我麾下驻扎在大洪山西路的两个团组成，进军路线在这儿。另一路，当然是由司令官率领的皇军。进军路线可以选择这一侧山林，既隐蔽。又快些，嗯，这种组成方案看上去很完美。司令官，既然无异议，那就这么定夺了。警卫，要，时间紧迫，你必须谨慎做好各项安排，依计行事。是。老张哥，好。团体军的空军的部队们作战参加しろ。有团长的部队，行使しろ。好，わかりました。吴会长，这个月的军粮是交不起了。为什么？镇上的百姓都叫苦连天，好多家已经吃糠咽菜了，哪还有粮食上交啊？嗯，咱们这叫当的什么差啊？帮着东洋人欺负百姓，造孽呀、啊！行了，收不起就不收了。东洋人不会答应的，昨天他们就来追讨我，凶神恶煞的，还打了我几个耳光。一会儿，一会儿恐怕还要来。你别管了，我来应付。要粮没有，老命有一条。吴会长，去。秋月，你是不是觉得这件事情进展的太顺利了？那。你是觉得有什么地方不妥吗？那倒也没有，只是啊，我这心里头总觉得有些不踏实。长浩，你们俩都在，谈的怎么样啊？很顺利
，钱长官答应了我的眼消酒。来，我们坐下来说。哎，有话说话，抬开，抬去，抬开，长，不会长，抬起，抬起，抬起，抬起，哎，没机会，良心大大的坏，这样的，人生不见，哦，翘不了了，镇上的百姓都揭不开锅了呀。你的，这样不叫，为更皇军，是啊是啊的，哎，你别动手啊，抬去，打人呐你们，哎，你的，这样下不消，你们是为不把我的搞啊，杀了我吧，大哥，哎，抬去，打不得呀，哎呀，啊。干嘛呢？没睁眼啊！哎，怎么回事啊你？不得了了，不得了了，塌了天了！出什么事了？慢慢说。吴团长，你，你快去看看吧。你爹他，他恐怕活不成了。什么？快快快，快去，快去啊！吴镇长，你一定要挺住啊！怎么会有噩报的？爸，爸，这是怎么了？爸，这怎么了？内国东洋人心人太甚，把吴镇长打得晕死过去，还往他头上撒尿了。什么？是大儒啊！那边狗大儒在哪儿？这刚离开。我不管，在。知道该怎么做吗？明白。哎，我不管。经纬，你冷静一点。唐昊，这事你别管。秀云，快找人把爸抬回家。他奶奶的！经纬，经纬，你赶紧叫扶丹家，再去找个郎中，直接叫到家里去。好好好。这都是我给东亚人当差得的报应啊！我没脸活在世上了。经委，我也是刚听说这件事情，这帮王八蛋简直是胡作非为，做出这种辱没尊长的事情。天浩，你不该纵容我，那我能纵容你闯祸吗？那又怎么样？我大不了跟他们拼个你死我活。天亮，越说越不像话了。小妇人手软大毛，都听好了，跟我回去。黄副官，事情处理的怎么样了？这几个东洋杂种让钱长官给强行放走了。弟兄们，先回营房歇着。要是钱长官不能给咱们一个满意的交代，晚上我就带你们去弄死那几个东洋小鬼子，为长官他爸报仇。是是。哎，别谎添油了。
，这个门干是报复成仇的。我看，还是等团坐回来以后，商量了再说。县长官，这口气我无论如何也咽不下。<笑>你呀、啊，先消消气。我已经派了我的侍从副官去了东阳人的兵营，向坂本司令官和芥川少佐通报了这件事情。相信他们一定会秉持公道，严厉惩处肇事者。哼，我就不相信会有什么严厉处置。警卫，身为军人，应以大局为重。东阳人是我们对抗共产党的战略盟友。眼下，齐溪界牌镇，拒歼新四军的作战态势已经全面展开，箭在弦上，切不可因小失大。会大局于一旦，田长官，你这种话，我现在不想听。你呀、啊，正在气头上，心情我可以理解。这样吧，等我的侍从副官回来，看东阳人如何回应再说吧。先生。怎么样啊？干皮恐怕是受了内伤，下这种毒手对付一个老人，简直是个畜生。我干木哥，亚克斯哥，哎，啊，嘿，大干木哥，嘿，啊，嘿，谁在干毒？回家了，どうしますか？処罰をして彼らを返してやれ。好，行け，嘿。徐立凯，若是想息事宁人，应该当着来告状人的面惩戒那些太君，否则那边难消气呀。一旦名惩戒会让皇军丢脸，我代表皇军道歉，这已经足够了吧？不是，啊，中国人爱面子，那个吴团长恐怕不会善罢甘休的。不善罢甘休，他想怎么样？哈哈，倒也是，谅他也犯不起什么大浪嘛。ウアブカを放任し、国軍を出しました。奴らを絶対許すわけにいきません。このガリアを覚えて、海戦の前で対局を謝ってはいかん。は。我开的药要定时外敷内服，明天我得过来瞧瞧。谢谢。秋月，武叔的病情怎么样了？肋骨断了，肝脾也伤得不轻。千万不能让他再动怒气，一旦气火攻心。会有性命之余的。好，大小姐，我先走了。我哥去哪儿了？被那个姓钱的叫去了。走，去看看武叔。报告，怎么样？见到坂本司令官了吗？见到了。他听了我的讲述，让我回来，向吴团长转达他的歉意。歉意？就这么一句话。没有再说别的，没有，下去吧。县长官，你也看到了，这就是东阳人给的公道。态度确实有些傲慢，人在屋檐下，难免不低头。你就暂且忍下这口气吧。这件事，我听你的。好，大丈夫能屈能伸，是个做大事的样子。爸，儿子不孝。让您受辱了。早知今日，何必当初？这都是我们父子二人
诅咒飞天，尽得的报应。说无能，说无能，哥。兄妹，别见，愿有头债有主。欺负吴春的那几个东阳人，我们一个都不会放过他。爸，你放心，儿子知道该怎么做了。苏家的员呢？叶副营长刚来查过哨。我不放心，我再来查一点。同志们呢？巡分区主力奉命开拔，咱们独立营留守街牌镇，责任重大，所以你们一定得给我睁大眼睛。时时刻刻绷紧对敌斗争这根弦是，是不是要打大仗啊？不该问的少问。是，我去那边一趟苏教导员，说说情况。我看见他们俩了，在那个姓吴的女人家门口，两个人亲亲热热的，像是两口子，扯着些什么红颜知……红颜知己。啊，对，就是那些不要脸的酸话。那个姓葛的，穿的是二鬼子的衣裳。像是投敌了，秀如啊，哎，看书呢。听说你最近学了不少的字，有学问了。嗨，我这点墨水算什么呀？跟昌浩哥和吴大小姐比起来，差得远了。哎，咱不跟他们攀比。这不叫攀比，这叫把他们当做追赶目标。你做的好，行不行？这件事千万不要来找。苏教导员，你身上有伤，应该少操劳，多休息才对。是啊，谢谢你关心。若父之仇，不共戴天。你跟我说句实话，新四军会接纳我这种误入敌营的人吗？警卫，都到了现在这个时候，你怎么还在犹豫呢？不，我要你再亲口说一遍。那好，你听着，新四军对于弃暗投明的队伍，向来是不计前嫌、宽宏大量，诚意不容置疑。大丈夫做事一言既决，到了现在这么一个关键的时候，你可不能再瞻前顾后、犹豫不决了。你说错了。我不是瞻前顾后，我，张浩，对不起，我一直在欺骗你。欺骗，九妹，你这是什么意思啊？投诚这件事情，从一开始。就是一场精心策划的阴谋，警卫，你是不是在说醉话呢？你看我像是喝醉了吗
，那是一场怎样的阴谋呢？他们要我以投诚为诱饵，把新四军引入构筑，然后由我率部临阵反击，袭击前来接应的新四军主力。另外还有两路人马同时奔袭防御空袭的界牌阵。好阴狠的诡计啊！如果没有猜错的话。这场诡计的操纵者，就是那个老谋深算的钱某人吧？没错。还有那个版本，他们两个是一对反共的好搭档，而我，则被他们推到前台充当急先锋的角色。静美，悬崖勒马，为时未晚。我真是没有想到。天意，想我吴经纬，堂堂男儿，当初屈从长官意志，误入歧途，原本就不情不愿，险些沦为家国罪人，而今幡然醒悟，定要一雪前耻。来，再来一碗。我已经想清楚了，我要把这场投诚的假戏演变成真。到时候，临阵反戈一击，一举灭掉这帮东洋鬼子。哎呀，邱老元。你这是练功夫呢，还是撒气呢？二排长，哎，你去给我把尹副营长叫来，我有话问他。什么事儿？你问我那么多干嘛？啊？我让你去你就去。驻扎唐地镇和平津关的鬼子，兵力总共有多少人？大概有一个大队的人马，另外前一群那边还有一个警卫连。那要想一起歼灭，不太容易。战端一开，五峰城里的鬼子就会迅速前来增援，到时候内外夹击，形势就险恶了。我考虑过。只要我们抢先占据了平定关，就可立于不败之地。嗯，四大硬扛，会造成巨大的伤亡。静美，擒贼先擒王，我们可以谋划谋划，先干掉芥川和钱一群，先立于群龙无首之状，去事半功倍之效。想法是很好，可这很难办到。有你出面，我们摆上一桌鸿门宴。鸿门宴，嗯，给他们一个必然要敷衍的理由，其他的事情啊就好办了。这按常理说，只有婚丧嫁娶理由才充分。这事儿因我爹而起，要是假扮丧事，有点太晦气了。哎，办一桌嫁妹的婚宴如何？<笑>好啊，欢欢喜喜，请君入瓮。那新郎用谁呢？远在天边，近在眼前呀。我啊，这不妥吧？这都是我手下人亲眼所见、亲耳所闻啊！像这种红颜知己的话，他是杜撰不出来的。在这意乱情迷之际，难免会让人丧失崇高的革命品格呀。我不信，陈浩哥不是那种人。于政委知道这事儿吗？我还没有来得及向他汇报，但是我猜想，这两人结伴外出，也许是受到了组织上的派遣。但是于政委也未必会想到，这对男女竟然为了一己之情，不惜中途变卦，叛变投敌。苏教导员，没证实的事儿，先别扣帽子。对不起。我太激动了
。我想，这事儿我还不能先向于政委汇报，咱们必须查他个水落石出，才能进行下一步。怎么个查法？这样，明天我带上几个人，化了妆，亲自去一趟。你别去了，唐地震，我比你熟，我去。也好，但是你要记住，在真相大白之前，一定要严格限制知情范围。我知道。